哟，嘿。哎呦喂，这都是谁呀、啊？这都是，哎，这话怎么说来着？不是冤家不聚头啊！你你来这干什么呀？你想干嘛？本来呀、啊，有一个大好机会让我上位的，这莫名其妙的，这个、这个小子够呛，我心里边憋屈啊，就又琢磨着找个时候，好好的发泄一下，又想找揍啊？曹哥，你想干嘛？我是花钱聘你。我随时有权利解雇你，我钱也给你，我也不差你钱。你来这干什么呀？你想找事儿啊？没找事儿啊，我本来吧，也就觉得这个东西，哎，也就是个工作。可我没想到这事儿的影响力会这么大呀、啊！好说歹说，咱也在这圈里混这么久，但这个机会要是让我拿住的话，凭咱这形象，咱这身材，啊，都教授咱不敢说，也是第二个黄教主吧？我呸！啊就你这上身长下身短的身材，你还第二个教主，你就是自大上面加一点，一个字儿臭。你是不是没钱买镜子？我给你一面镜子行吗？你照照你自己长什么样行吗？你知道修字怎么写吗？就你这德行，你还想跟他比？这一百竿子打不着。哎，你个小丫头片子，有你这么跟教主说话的吗？你是不是想挨揍啊你？你还真想对女人动手，还怎么着？怎么着？你腿长了不起啊你？你俩这是他演了多长时间假夫妻啊？这么快就培养出感情，穿一条裤子了，厉害呀、啊！我告诉你，就你俩这样的啊，在电视剧里边绝对长不了。你别满嘴喷粪啊！我让你满地找牙，你信不信？行，你俩呀，接着往下演，演下去，演一辈子。滚！接着演，狗男女。他骂咱俩狗男女。妈，妈，妈，妈的，妈，你怎么了？哎，您先坐下。没事吧，妈？好好。啊，刚才那个男的说的是真的吗？呃，妈，您听我解释。你给我解释什么？难道是我听错了？你实话告诉我，你们两个是不是合起伙来来骗我？妈，您别激动啊！您不能听那那个疯子说几句，您就给我们定罪了呀。那你告诉我，刚才那个人说你们是演戏，是真的吗？是真的。可这，但我之前也跟您说了呀。我们俩这婚礼本来就是我们公司策划的一个项目，那我是这公司的金牌策划人，那公司觉得我颜值比较高，就想让我担任新娘这个角色。那新娘定了，我得找新郎吧？啊，就刚才那个人，我花了钱雇了他，让他来跟我一起演戏的。那你承认，你们俩是演戏了？我们俩，这呃是，本来我们两个是演戏的，但是。关键时刻
这跟读书有什么关系？那怎么？妈，要不然我们俩先陪您去医院检查检查身体吧。哦，不用不用，我自己的毛病我自己知道，急火攻心。啊，现在你们俩和好了，我这病啊也好了。嗯、来来来来来来来，进来。哎哎哎，这是给您的。啊，哥哥嫂子，你可别这样，来不用带水果。啊，还有什么营养品？来来坐坐坐，哎，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐，来坐，来，阿姨您坐。哎，你你先，要不你坐好，我也坐，我也坐。每天早晨帮我买豆浆油条，没有燃的日子，我才发现，它就是我这一年四季的保温杯，冬天暖，夏天热。有夏天的日子是早晨暖心。这孩子现在还真变聪明了啊！不是孩子，我刚才听你那那那那意思，你是还是想跟我们家夏然好，是不是啊？是的。不，那那那夏然怎么告诉我说你外边？那我就决定，我再委屈一次，就跟他回去吧，<笑>是吧，哥哥嫂子？<笑>我下午还要上班，正好那下午有一个手术，我们俩先回去了啊，妈。<笑>好，好，好，好，走。阿姨，我走了。妈，我们也走。不是你给我站住！你准备跟我冷战到什么时候啊？哎，我我在说他哥呢。妈。今天是个美好的日子啊！别再提孩子的事儿了，那现在挺好的，让他们过几年没有负担、没有尿不湿的日子吧。啊，这好什么好呀？<笑>那个，我是说，你现在好了，你五十岁以后呢？啊，你到时候你孩子这么一丁点大，你说，哎，你送到幼儿园的时候，人家会喊你什么？<笑>喊你爷爷来接我了。<笑>妈，胖子都年轻，你看我哥小胖墩一个，他六十岁都年轻，那干嘛瘦子就不？